आजकल ये जो बहुत कॉमनली सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चाइना में किसी ने कुछ खा लिया और पूरी दुनिया हाथ धोते घूम रही है पर इस जोक से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थियरी याद आती है क्या थियरी जिसे आप लोगों ने शायद बटरफ्लाई इफेक्ट नाम से सुना हो अगर आप आई एम डी जाके बटरफ्लाई इफेक्ट डालोगे तो आप पाओगे कि करीबन सिक्सटी मूवीज और टी शोज इस नाम से बने हुए और अगर आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा तो वो थियरी कुछ ऐसी सुनी होगी कि ब्राज़ील में अगर कोई बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाता है तो उससे टेक्सास में टॉर्नेडो आ सकता है अब ये बात पूरी तरह से सच तो नहीं है क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों बटरफ्लाईज रोज अपने पंख फड़फड़ा रहे और ऐसे ही साइक्लोन्स आते रहे तो पूरी दुनिया में विनाश हो जाएगा पर इस एग्जाम्पल का असली मतलब यह है कि कोई बहुत बड़े सिस्टम में कोई छोटी में छोटी चीज़ एकदम हल्का सा भी ऐसा फर्क ला सकती है कि उससे पूरी सिस्टम बदल जाए ये बटरफ्लाई इफेक्ट है तो इस थियरी की शुरुआत होती है एडवर्ड लॉरेंस से जो 1962 में अपने कंप्यूटर पर बैठ के मौसम के पैटर्न्स का सिमुलेशन रन कर रहे थे उन्होंने जब फर्स्ट टाइम सिमुलेशन रन किया तो उन्होंने इनपुट बहुत एक्यूरेटली डाला पर नेक्स्ट टाइम सेम सिमुलेशन रन करने के लिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं तो उन्होंने पॉइंट के बाद के कुछ डिजिट ड्रॉप कर दिए उनको लगा कि मैं पॉइंट में थोड़ा सा फर्क ला रहा हूँ इनपुट साइड पर तो आउटपुट साइड पर हल्का सा फर्क पड़ेगा पर वो आउटपुट देख के अचंभित रह गया उन्होंने पाया कि इनपुट साइड का हल्का से फर्क की वजह से आउटपुट साइड बहुत ही बदल गई तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ये हुआ क्यों होगा और वहाँ से जन्म हुआ क्यास थेरी का कई कुछ सालों बाद इनफैक्ट उन्होंने जो इक्वेशंस यूज किए थे उसके प्लॉट्स भी किए गए और वो बिल्कुल बटरफ्लाई के विंग्स की तरह दिखते हैं क्यास यानी अराजकता अव्यवस्था गड़बड़ क्योटिक सिस्टम ही अपने इनिशियल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है यह हमारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग है समझिए मेरे पास एक बॉल है मैं उसको कहीं खड़ा रहकर फेंकता हूँ वो कहीं जाके गिरेगी अब अगर मैं उस उस बॉल को दो कदम आगे जाके फेंकूंगा तो वो दो कदम आगे जाके गिरेगी यानी इनपुट साइड पे जितना फर्क आया उतने ही आपको आउटपुट साइड पे देखने मिलेगा क्योटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है क्योटिक सिस्टम में इनपुट साइड पर थोड़ा सा भी फर्क आता है तो आउटपुट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है डबल पेंडुलम ये क्लासिकल एग्जाम एग्जाम्पल है क्योटिक सिस्टम का इसके शुरुआती कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा भी फर्क लाते हो तो आपकी इसके इसकी आपको इसकी मूवमेंट बिल्कुल ही अलग देखने मिलेगी वेदर भी एक क्योटिक सिस्टम है आपने कई बार पाया होगा कि मौसम विभाग का आने वाले मौसम का अनुमान कई बार गलत हो जाता है और उसका कारण यह है कि वेदर ये एक क्योटिक सिस्टम है यानी जिन पैरामीटर के बेसिस पे मौसम विभाग आने वाले मौसम का अनुमान लगाता है उन पैरामीटर्स में अगर मामूली सा भी चेंज आ जाता है रियल लाइफ में तो हमारा मौसम बहुत ही बदल जाता है इसी वजह से उनको ये जो वेदर पैटर्न का सिम्युलेशन है ये कई बार बदलते पैरामीटर्स के साथ रन करना पड़ता है और ध्यान रखिए कि सिस्टम क्योटिक है उसका मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है कि आप मौसम का अनुमान ही नहीं लगा सकते उस सिस्टम क्योटिक है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जिन पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है उनको आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ इनपुट करना पड़ेगा अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क आ जाता है तो आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और इस क्योटिक सिस्टम के ह्यूमन मॉडल की अगर बात करें तो ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला है इसका जो पहला पेशेंट था समझिए इसको जहाँ से भी इसका संक्रमण हुआ किसी वजह से वो वहाँ ना पहुँचा होता तो आज इंडिया में बैठे हुए आपका और मेरा ये दिन कितना अलग होता यानी चाइना में किसी एक इंसान के छोटे से डिसीजन पर पूरे वर्ल्ड का टाइम टेबल चेंज हो सकता था थैंक यू